Eccoci qui a parlare di tracciati di Illustrator. I tracciati sono la mattonella fondamentale che compongono qualsiasi composizione e illustrazione in formato vettoriale. Perché parliamo di formato vettoriale? L'abbiamo già accennato nei precedenti tutorial. Il vettoriale è eh, la componente fondamentale di eh, tutti i nostri disegni e illustrazioni che creiamo con Illustrator, anche con Flash per dire la verità e anche con Photoshop possiamo creare delle particolari composizioni che contengono vettori, pensate per esempio alle forme, pensate ai tracciati eh, che creiamo con il pennino, pensate per esempio alle maschere di ritaglio, ecco tutte queste sono composte e realizzate attraverso l'utilizzo dei tracciati quindi chi di voi ha già un'infarinatura o conosce bene eh, photoshop ha già un minimo di eh, intuitività rispetto a quello che è il discorso relativo ai tracciati prendiamo per esempio questa composizione che è molto articolata molto ricca ecco vedete ogni volta che clicco su un oggetto eh, viene evidenziato il suo reticolo che è composto da un sacco di queste linee eh, azzurre con tanti puntini che eh, vengono detti punti di ancoraggio eh, e che compongono uno in fila all'altro il famoso tracciato che è fatto da un tratto presumibilmente e da un, un colore di riempimento ma vediamolo meglio eh, ragionando su un nuovo documento di illustrator che ci creiamo senza troppo badare alle impostazioni allora il tracciato un tracciato in illustrator si può creare in tante maniere e quello più ovvio è quello eh, che eh, facciamo utilizzando eh, il pennino per cui con il pennino semplicemente delimitiamo creiamo il primo punto cliccando sull'area di lavoro e abbiamo il cosiddetto primo punto di ancoraggio eh, in qualsiasi altro punto andiamo a costruire una, una forma qualsiasi e eh, non facciamo altro che eh, creare un percorso vero e proprio, il tracciato, eh, secondo il quale si sviluppa la forma che eh, intendiamo creare. Ognuno di questi punti ha la peculiarità di essere eh, totalmente lavorabile ecco come in photoshop quando arriviamo a chiudere eh, l'ultimo punto del tracciato compare il famoso circolino una volta che abbiamo eh, delimitato l'area del eh, della nostra forma eh, questa diventa un oggetto grafico a tutti gli effetti che con lo strumento sposta possiamo eh, prendere spostare e ridimensionare a nostro piacimento e a secondo delle nostre esigenze ovviamente possiamo anche eh, dirgli di eh, cambiare il colore di riempimento, eh, quello della traccia e quant'altro semplicemente lavorando sui parametri che troviamo eh, nel pannello adeguato e eh, conferirgli l'aspetto che più ci interessa, ok? Eh, sia in termini di colore sia in termini di eh, eventuali sfumature che possiamo eh, a bisogno attribuirgli. Quindi eh, fatto questo eh, ipoteticamente abbiamo già creato il nostro bel tracciato ma ecco la peculiarità eh, e la caratteristica fantastica del lavorare eh, con le forme vettoriali possiamo in qualsiasi momento andando a prendere lo strumento eh, selezione diretta eh, ritornare sul nostro tracciato e spostare i nostri punti di ancoraggio per capire eh, mh, come eh, più eh, ci aggrada la modifica della nostra forma in qualsiasi in qualsiasi momento ripeto possiamo agire sul nostro tracciato su ogni singolo punto di ancoraggio e eh, cambiare eh, radicalmente drasticamente l'aspetto della nostra forma ma eh, questa cosa eh, ecco con il, lo strumento di selezione diretta possiamo anche andare a eliminarci eh, ogni singolo punto del tracciato che per qualche, per qualche motivo non ci piace più oppure eliminare tutto quanto il percorso questa cosa è vera anche con le forme che eh, è possibile 
eh, creare con Illustrator. Eh, mi viene in mente quella più semplice, quella più simpatica che è la stella eh, che possiamo andare a creare con estrema facilità e anche in questo caso abbiamo un oggetto grafico che abbiamo creato in un solo clic praticamente, possiamo ruotarlo, spostarlo, ridimensionarlo eccetera eccetera. Eh, ma possiamo altresì andare tenendo premuto il tasto A sulla tastiera ad attivare lo strumento selezione diretta e quindi fare eh, un'ulteriore modifica del, del tracciato della stella per farla diventare che ne so una qualsiasi altra forma eh, che possiamo appunto derivare dal nostro tracciato originale. Bene, direi che eh, la prossima cosa che dobbiamo fare è aprire Illustrator e eh, darci dentro sperimentando i tracciati. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!